ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் நண்பி வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலான டே டு டே இன்ஃபோவை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் டே டுடே இன்ஃபோவில் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது இன்னும் எண்பது ஆண்டுக்குள் சென்னை உள்ளிட்ட பல நகரங்கள் கடலுக்குள் மூழ்கிவிடுமா என்ற அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது வாங்க அதை பற்றி விவரமாக இந்த வீடியோ மூலமாக இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் காலநிலை மாற்றத்தின் காரணமாக உலகம் முழுவதும் சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஒன்றாகும் இந்நிலையில் ஒவ்வொரு நிமிடமும் உலகின் ஏதோ ஒரு மூளையில் நிலம் அதன் வளத்தையும் மரங்களையும் இழந்து பாலைவனமாக மாறிக்கொண்டிருக்கிறது என ஐநா முன்பே எச்சரித்து இருந்தது உலகில் உள்ள பெரும்பாலான நகரங்களில் உள்ள பனிப்பாறைகள் உருகி நீரில் மூழ்கும் என்று எச்சரித்திருந்தது ஐநா இந்நிலையில் தொடர்ந்து தற்போது இந்தியாவின் மேற்பரப்பில் பறந்து விரிந்திருக்கும் பனிப்பாறைகள் நிறைந்த இமயமலையில் பருவநிலை மாற்றத்தால் பனிப்பா உருகுகின்றனவாம் அதனால் கொல்கத்தா சூரத் மும்பை மற்றும் சென்னை போன்ற நகரங்களில் கடல் மட்டம் உயர்ந்து நகரம் மூழ்கும் சூழல் உருவாகும் என சமீபத்தில் ஐக்கிய நாடுகள் சட்டசபையில் காலநிலை மாற்றம் குறித்த மாநாட்டில் எச்சரித்துள்ளது உலகம் அழிய போவதாக பல புரளிகள் வந்த நிலையில் இந்த செய்தியை உண்மை என்று எப்படி நம்புவது என்று நம் அனைவருக்கும் பல கேள்விகள் இருக்கும் ஆனால் கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவில் அதிகபட்ச வெப்பநிலையை பிரான்ஸ் நாடு சந்தித்துள்ளதாகவும் அந்நாட்டு வானிலை மையம் அச்சம் தெரிவித்துள்ளது அதனை கொண்டே இந்தியாவில் ஏற்படும் வெப்பநிலை உயர்வு காரணமாக இமயமலையின் பனிப்பாறைகள் உருகி கடல் மட்டம் உயர்ந்து இரண்டாயிரத்தி நூறாம் ஆண்டுக்குள் மும்பை சென்னை மற்றும் கொல்கத்தா ஆகிய நகரங்கள் கடலுக்குள் மூழ்கக்கூடும் என்று ஐக்கிய நாடுகள் சபை கூறியுள்ளது கடல் மட்ட உயர்வு ஒரு பெரிய உலகளாவிய அச்சுறுத்தலாகும் அதனால் உலகம் முழுவதும் சுமார் ஒரு கோடிக்கும் பேரோ அதிகமானோர் பாதிக்கப்படுவார்கள் என்றும் கூறியுள்ளது விப்ரியோ கால்ரா என்ற பாக்டீரியாவின் பரவுதல் மற்றும் அச்சுறுத்தல் அதிகரிக்கும் நிலையும் ஏற்பட்டுள்ளதாக கண்டறியப்பட்டுள்ளது மேலும் இது போன்ற அசம்பாவிதம் நடக்காமல் தடுக்க எந்த வகை முயற்சிகள் எடுக்கலாம் என்று ஆலோசனையும் நடத்தப்பட்டு வருவதாக கூறியுள்ளனர் எனவே சுற்றுச்சூழலை காப்பது இந்தியனாக பிறந்த ஒவ்வொரு மனிதனின் தலையாய கடமையாகும் எனவே சுற்றுச்சூழலை காப்போம் மரம் வளர்ப்போம் மழை பெறுவோம் நமது தாய் திரு நாட்டை காப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம எங்க சேனலான டே டுடே இன்ஃபோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டே டுடே இன்ஃபோ